。据台媒，安以轩老公陈荣炼涉嫌非法经营赌场被捕，一审遭判有期徒刑十四年。有媒体报道，这段时间安以轩没探监过陈荣炼，疑似与老公切割。近日，安以轩被拍到现身台北街头，在暴雨中接子女放学。此前。也有网友爆料称，今年二月在泰国偶遇安以轩度假。两年前，媒体爆出席米华案涉及金额高达六千八百亿，若四项罪名成立，席米华最高可判三十三年。安以轩的老公陈荣炼曾是席米华的马仔，虽然后来自立门户，但已被警方证实是席米华案的重要参与人，并于前年一月被捕。原本安以轩的生活羡煞众人。嫁给了百亿富豪，生下了一儿一女。老公专一有钱，儿女双全，本应该是最圆满幸福的童话生活了。万万没有想到，安以轩的老公陈荣炼被判十四年，他美好的生活也瞬间化为乌有了。伴随着老公陈荣炼入狱，安以轩的现状如何了呢？陈荣炼入狱后，安以轩一改高调的作风，他深居简出。不在社交平台更新自己的日常，一反常态的消失在了观众的视野中。这样做其实也有利于孩子的生长。做人低调一点，于人于己都是好事。四十三岁的安以轩选择了正式复出，复出的原因很简单，肯定是为了给子女创造更好的物质条件。老公陈荣炼被判十四年，等他出来之后，儿子都已经将近二十岁了。在孩子的少年期、青春期到成人期，父亲都要缺席了，只能安以轩一个人母带父职了。与两个孩子而言，真的是一件不幸的事情。即便安以轩和孩子还过着富裕的生活，成长路上父亲的缺席，也算是一种遗憾。伴随着老公的入狱，安以轩的生活肯定是无法回到从前的奢华。安以轩本名吴文静，因为父亲经营台湾最大的保安公司，坊间一直盛传她是黑社会公主，黑不黑的不知道，但有钱应该是真的。安以轩父母在她很小的时候就离婚了，她跟父亲一起生活，父亲对安以轩管教非常严格，不许看电视，家里除了课本与名著，也不允许有其他闲书。在缺爱又高压下成长的安以轩。没有变成乖乖女，反而养成了叛逆、强势的个性。她本身没学过表演，纯靠外表进入娱乐圈，一出道就碰上台湾偶像剧的黄金时代。二零零四年与郭品超主演《斗鱼》爆红，在这里不得不提一下《斗鱼》这部剧。虽然是偶像剧，但是很有现实意义。富家女爱上不良少年，卷入黑道苦苦挣扎，最终一无所有。很多人每当有恋爱脑时，都表示翻出《斗鱼》，温故知新一下总是没错的。就此，一夜爆红的安以轩并没有留恋台湾，而是选择进军大陆。二零零五年，安以轩接拍了内地武侠古偶《仙剑奇侠传一》，饰演刁蛮任性却侠女心肠的林月如。剧中的林月如最终成全了李逍遥与赵灵儿，完成圆满大爱。让许多剧迷对这个角色念念不忘，心疼多年。二零零九年，安以轩与吴建豪主演的《下一站：幸福》再次爆火，造就又一部偶像剧经典。安以轩进军内地比较早，签的还是华谊兄弟，他还一度与华谊的创始人之一王中磊传过绯闻。当时媒体给安以轩最大的形容词是性格海派，这一点非常准确。后来台湾艺人来内地发展，都会找安以轩拜码头。安以轩性格豪爽，热心肠，经常组局，善结人脉。这其中闹出最大的一次事件，就是在安以轩的生日派对上，促成了大 S 和汪小菲的婚姻。在外人看来，安以轩不但有头脑，而且还很强势。曾经合作过的胡歌就曾表示，安以轩太强势，一般人吃不消。在感情上，安以轩属于很被动的类型，她也反复的强调过自己很难搞。闺蜜刘品言也证实，追她是史上最难。这种个性在爱情中很容易吃亏，以至于她早期感情经常被截胡。
，先是主动的大阿斯端走了汪小菲，暂时攻气十足的戚薇端走了李承铉，直到二零一四年，他迎来了追女仔达人陈荣炼。陈荣炼追安以轩三年多，而安以轩则是在他追求自己一年半以后，才答应以恋人关系相处，恋爱继续谈了两年，才选择结婚。陈荣炼出身底层。但追求安以轩的时候不怕难，既舍得花时间气力，又舍得花钱。安以轩在哪里开工，他就出现在哪里。后来安以轩还说，是结婚后才知道他这么忙，真不知道他那三年是怎么过来的。那时为了方便安以轩去澳门玩，陈荣炼甚至要为他买下二六亿元的临海豪宅，结果被安以轩拒绝了。功夫不负有心人。二零一七年六月，安以轩与陈荣炼终于结婚了。从前被人频频截胡、惹人同情的安以轩，终于在女明星嫁豪门这件事上扬眉吐气。安以轩甚至发言：“不管输赢，都跟定陈荣炼，我自由惯了。我在这么大的家族长大，大家都宠着我，惯着我。可是我遇到你之后，我没辙。我不知道我为什么会被你老虎养成了猫，这辈子。”赢了算你的，输了那一定是我错。我会永远爱你。婚后，安以轩马上变成了二十四孝老婆，退圈留在家陪伴老公。她几点回家，我就得在家。老公就是门禁，出门也不能衣着性感，因为陈荣炼接受不了。她上综艺被台湾综艺教母张小燕一口一个少奶奶，还嘱咐她多生孩子，强调你是第一个嫁到澳门去的。有种你为省争光，我也能与有容焉。之后两人相继生下一儿一女，生活美满，到处充斥着钱的味道。生完孩子后，陈荣炼家也上演了豪门惯有的套路，他送了安以轩四套相连的别墅，价值六个亿，算是巨额奖赏吧。再然后，安以轩过着和吴佩慈异曲同工的生活，办各种 party 和宴会，日常就是晒名品。晒豪宅，展现优渥的少奶奶生活。谁知人生的际遇变幻莫测。不过短短四年，陈荣炼东窗事发，戴着头套被警方逮捕的画面铺天盖地。豪门阔太好似黄粱一梦，大家一边调侃安以轩有儿有女，有钱有闲，老公失踪，是广大女性的理想生活。一边又讽刺安以轩老公靠捞偏门积累财富，做的不是正当生意，沦为阶下囚，是早晚的事儿。而安以轩面对这飞来横祸，再次陷入了被动的境地。现在要不要离婚都是个问题，不离就得和罪犯老公一起，遭人耻笑。离婚那就显得他薄情寡义、自打嘴巴。自从陈荣炼被逮捕后。网传安以轩整日以泪洗面，瘦了很多，全然不是之前娱乐圈豪门太太时的风光模样了。遥想当初，陈荣炼卷入洗米华事件时，有媒体第一时间联系了安以轩，询问事情的实况和他的状态。不过，安以轩当时并没有接电话，直到现在，他也一直没有做出任何回应。安以轩曾经多次秀恩爱的私人社交平台。在今年的一月份就已经停更了，并且将可视范围设置在半年内，消失在大众视野的半年。安以轩在独自消化并且解决现在的现状。而对于网传他即将复出拍戏还债的消息，不少网友表示不置可否。有知情人爆料，安以轩这一阵子正在私下和老公陈荣炼办理离婚的事，但是因为陈荣炼现在处于被捕状态。很多步骤和程序无法进行，所以离婚仪式正在拖办中。而且安以轩作为母亲，也会尽力争取两个孩子的抚养权，这其中的事情非常麻烦。虽然在淡出娱乐圈之前，安以轩是一线女明星，但是和娱乐圈断隔多年，此次复出恐怕困难重重。哪怕真有网友支持安以轩做独立自主的女性，可是，毕竟丈夫的被捕是丑闻。多少是会影响到安以轩的发展的，所以目前安以轩如果想要成功复出，一定要和陈荣炼撇清关系，至少一定要在离婚以后再复出，不然也不会真的有哪个娱乐圈幕后大佬敢用安以轩。
陈荣烈目前在调查中。不仅如此，还有媒体传出他拒绝配合调查的态度，更是火上浇油。恐怕情节只会比席米华严重。不仅仅是安以轩急于撇清关系，陈荣烈的公司目前也在调整他在公司的职位，以免公司的股票受到更严重的影响。当年，安以轩高调嫁给陈荣烈。凭借一颗足足有十、五十七克拉的大钻戒，成功进入豪门太太圈。对于这个丈夫，安以轩也是相当赤诚，在结婚之后就对外宣称退出娱乐圈，专心回家相夫教子去了。当时的安以轩是娱乐圈的女神，她的退出让很多粉丝不舍。不过，彼时看着她满面幸福的模样，大家还是纷纷送上祝福。婚后的安以轩。成为不少人眼中的人生赢家，是大家羡慕的对象。安以轩更是不吝于在社交平台上秀恩爱，多次晒出幸福的照片，各种节日，各种贵重的礼物，价格不菲的钻戒、项链、手表、包包等，更是数不胜数。但是没想到，这豪门太太的日子才过了没些年，陈荣炼竟然就栽了跟头，享受惯了荣华富贵。一招之间负债累累，这翻天覆地的变化，恐怕安以轩是难以接受的。其实娱乐圈这样的例子太多，像刘涛、吴佩慈等等。讲到底，经济能力才是底气，即使打拼辛苦，也要把命运抓在自己手里。不管婚前、婚内还是离婚后，自己的事业一点不能耽误。这个瞬息万变的娱乐圈，他每一次的动向都足以引发广泛的讨论与关注。对于安以轩可能的复出之路，他想要重新站稳脚跟，无疑将面临巨大挑战。无论最终选择如何，安以轩的故事都是娱乐圈中一抹不可多得的色彩。我们期待他能够以更加成熟和自信的姿态，继续书写属于自己的传奇。同时，也希望他能够保持初心，为孩子们树立一个坚强、乐观的榜样。娱乐报道至此告一段落，但安以轩的精彩人生，相信还将继续在我们的视线中闪耀。